大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 n i c o 那我们今天要占卜的课题是在接下来的15天之内，有什么值得期待的事情会发生？你们又会完成怎样的转变？那在我们面前呢有三组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌，稍后的话我会做出一个解读。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。首先呢，第一组牌我们抽到的这张权杖骑士啊，在十五天之内，你们很有可能会快速的行动，快速的决断，想到就立刻去做一件事情，而做的这件事情，你们绝对不会后悔，因为它会给到你们一个正向的反馈啊。权杖骑士它本身代表的是一种激情和行动力，所以说接下来的十五天，你们可能会非常享受那种一口气把所有的事情都做完带来的成就感。接下来的十五天，适合你们去大张旗鼓的执行计划，不要想那么多，也不要有太多的顾虑啊。有一句话叫做“犹豫就会败北”，就是说，如果你们不犹豫，能够鼓起勇气，硬着头皮往前冲，大力出奇迹啊，反而会有一个不错的结果啊。但是如果你们想做，但是又不敢做的话，那看起来你们既没有损失，也没有得到什么，但是其实。你们是有着很大的精神内耗的，因为你们会反复的责怪自己当时为什么没有立刻行动，而是选择了退缩。所以我觉得抽到这组牌的你们可能是懒惰和拖延的常客，但是呢，你们自身有着极强的反思机制。所以说，在接下来的十五天，你们会有一个很大的改变啊，在行动力上啊，行动效率上会有一个很大的提升，因为你们会发现。拖延有的时候会让事情变得越来越复杂，行动本身反而会让事情变得越来越简单，因为在行动的过程当中，就是在拨开迷雾、抽丝剥茧，从而能够让你们找到正确的方法的这个过程啊。当你们行动起来的时候，你们整个人都会变得非常的有朝气啊，生机勃勃。而第二张牌呢是权杖四，权杖四的话，接下来的十五天，你们应该是会回到一个令你们感到安全的、温暖的地方。可能之前你们的生活会有一点动荡啊，会让你们非常渴望回到自己信任的人身边，回到一个安全的、舒适的区域当中啊。所以说这张权杖四呢，我觉得可能有一部分人在接下来会乔迁新居啊，去到一个新环境当中，告别之前的那个环境，也有可能你们是会回到一个老的环境里边，回到一个你们熟悉的地方啊，这会让你们感到非常的安心。嗯，那么。我们抽到的这张圣杯骑士呢？我们先来看这个圣杯骑士，因为这个圣杯骑士手持圣杯，说明什么呢？说明你们在接下来的十五天之内，可能会有一个非常温柔的人和你们开启一个对话啊，一个畅快的对话啊，在深夜的一个对话，这个人会帮助你们打开你们的内心啊，会有一种很舒服，呃，之前被你们压抑的某种能量啊，会会被释放出来啊，可能就是说在接下来的十五天之内啊，这个。这个圣杯骑士，他就是一个能够触及到你内心柔软情感的人，陪伴在你们的身边，帮助你们度过这样的一个阶段啊。接下来的十五天，可能你们在经历了一个动荡之后，你们整个人都非常缺乏安全感。而且圣杯本身它也有稳定情绪的作用，就是说在接下来的十五天，你们的情绪会慢慢的稳定下来，不会那么大起大落，或者说。之前的你们可能就是在两种极端之间来回的摇摆和波动啊，因为有新的东西或者说新的能量在你们的身体内生长，你们会感觉到，嗯，你们会感觉到很安心啊。那么这张死亡牌呢？其实这张牌也是对应的，当你们的身体内有新的东西在生长的时候，你们也会感觉到内在的一部分自我可能在枯萎，它就是同时发生的。你们以为的结束其实是一个新的开始，但是呢，如果你们把这个过程想象成为是，就是整个过程，它可能就像这个生命，比如说花终究要凋零，那么你们看到花时会感到悲伤。假如你们认为花是变化者的整棵树的一部分，很快会结出果实，那你们会看到花的美丽。如果你们能够明白花开花谢表示树要结果。那么你们就理解了生活，同时你们也理解了这张死亡牌，他想要告诉你们什么？就是当你们感觉自己的身体内有某种东西在枯萎的时候，它一定有新的东西在生长出来。你们的生命是不会停止运转的，而你们过去失去的那些东西，在未来也会以另一种形式重新归来，所以你们不必害怕。那我们抽到的这张宝剑六呢？
。这张牌代表的是你们可能会经历一个离开的过程啊，离开冒犯你们的人，离开一个不断消耗你们的环境，离开没有正向反馈的一些事情，离开无休止的竞争，或者说离开一个不断重复和循环的生活模式。那么宝剑六，它就代表的是离别啊！你们独自踏上旅程，这意味着是你们接下来会追求另一种生活模式，或者说追求一种更高级别的精神层面上的信仰。所以说，从这张宝剑六，我看到的是你们的情感正在缓缓的流出，你们正在以一种非常温柔的方式告别了过去的自己。所以说，可能在接下来十五天之内，你们会去到一个周围有很多水元素的地方啊，你们会有这样的一种被疗愈的感觉，或者说过程。在接下来的十五天之内呢，你们会有一个旅行或者说散心啊，会有一个释放自己的过程。那我们抽到的这张太阳牌呢？这张太阳牌的出现就意味着是你们在接下来的十五天之内，可能说太阳的出现，它会让一些谎言无处遁形，就是你们会知道一些事情的真相。可能是因为你们知道的这个事情的真相呢，会让你们看清楚一些人，或者说看清楚一些事情的本质。太阳牌它本身是积极的，就是说，当你们看清楚了生活的本质和真相以后，你们依然会选择去热爱它，热爱生活本身啊。所以说，在我看来，你们的内心当中也有着某种极致的浪漫主义啊。即使你们看到了生活当中的一些阴暗面，但是你们依然愿意选择相信那些美好，而那就是你们愿意选择相信美好的这种心态，也会同样的被生活所治愈，因为生活它也一定会反过来。用你们自身的这种信仰来治愈你们，所以说我觉得你们在接下来的十五天之内会完成一种思维上的转变。太阳牌的话，其实我觉得你们已经，已经走向了这样的一种成熟，你们已经成长了，你们现在应该去发光，而不是被照亮。尝试着去释放你们自己，打开你们自己，让你们自己被看到，就像这个太阳一样。因为我看到的话，可能说。专门要强调这张牌，是因为你们之前经历的一些事情啊，可能会让你们对于一些人和事灰心，甚至是一度绝望。但是呢，你们的内核依旧是温暖的，你们依然可以像以往那样，把自己重新变成这颗太阳，就像太阳一样，你们发出的这种光和热啊，就是在奉献你们的自身的这种价值啊。那我们抽到的这四张占星神卡，第一张牌就是 Blessings。在十五天之内，你们可能会收到一些人给你们的祝福啊，有可能是你们的守护灵啊，他会通过天使数字给给到你们这种祝福。接下来的十五天之内，可能有一部分人会有一个生日啊，或者说参加一个，呃，这样的一个值得庆祝的活动啊，有这样的一个值得庆祝的时刻会到来，会有很多人向你们送来祝福。而第二张牌呢是 Venus，Venus、啊、Venus 它带来的是，一种爱啊，金星它带来的是爱，就是说在接下来的十五天之内。你们会收获到这种很真诚的、很真挚的感情啊，可能会有一个人向你们表白，或者说你们身边的人，你们很信任的人，他会给到你们一些鼓励、支持和赞美。往往当你们坚持不下去的时候，这些人就会送上他们的祝福，给到你们力量。那我们抽到的这张 Capricorn I use， 嗯、呃，这张牌和这个 Venus 金星，它其实也是有一个，嗯。有一个内在的逻辑联系的，就是说 ，Venus 它本身也代表的是美，就是说，你们可能不仅仅在接下来的十五天之内会丰富自己的这种，呃，精神层面，你们还会做出一些实际的行动啊。因为 Capricorn 摩羯座，它就代表的是，呃，一种实际的行动，让你们自身改头换面，就是你们会把更多的时间和精力放在。如何让自己变得更美、更健康的这件事情上面，可能说你们会做出一些，呃，比如说身体上的运动啊，比如说瑜伽啊，呃，或者说慢跑啊，它会让你们整个人看起来更加的积极、阳光，更加的明亮，或者说你们可能会换一种穿衣的风格啊，更加注重这种自己对外展示出来的这种风格啊，所以说。这张牌就是说，你们在接下来的十五天会让自己变得更美、更积极、更有能量。而第三张牌摩羯座啊，它其实带来的就是一种脚踏实地的能量，就是你们不会把自己的这样的一种想法停留在脑海当中，你们不会去，因为你们的想象力其实它是肤浅的，你们必须要亲自的去体验，在体验的过程当中，你们才能够收获到成长。所以说，它带来的是一种脚踏实地的力量。在接下来的十五天，不要想走捷径，不要想一步登天，饭要一口口吃，路要一步步走。
从现在开始啊，你们就要把接下来15天的计划全部都列出来，然后做完一件事情就把那件事情从你们的清单上划掉，然后依照事情的优先度给他们做一个排序。通过这种方式，能够极大的提升你们的行动力和执行力啊！这张摩羯呢，我其实看到的是一种极度的勤奋和自律，就是说在接下来的十五天之内啊，你们要兑现一个你们之前答应自己的事情，会有很大的决心、很强的行动力，并且你们是可以做到的。那我们抽到的第四张牌呢是 Seven House Partners。嗯，我觉得接下来的十五天之内，其实你们是并不孤单的，因为有人陪在你们身边啊。可能就是这个圣杯骑士啊，他会陪在你们的身边，给到你们这种力量啊，这种陪伴的作用和力量会显化出来，帮助你们度过这样的一个很难熬的阶段啊。这种陪伴的能量会让你们感到很安心，会让你们的整个人的情绪都稳定下来。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看，如你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌。那首先我们第二组牌抽到的第一张牌啊，命运之轮。这个命运之轮的两端有两个人。这张牌呢，我觉得在接下来的十五天之内啊，嗯、呃，有一部分人可能会遇到一个极其投缘的。呃，有着深度的灵魂共鸣的这么一个人，这个人出现之后会给你们这样的一种感觉，就是他好像是另一个世界的自己。你们会在这种命运之轮的转动当中遇到一个你们命中注定会遇到的人，而这个命运之轮的出现呢，也意味着是在接下来的十五天之内，你们之前所经历的一种不断重重复和循环的生活会被打破，整个人会有一个重启的过程，就是把自己关机，然后重新启动。会经历一个像电脑一样初始化的过程啊，在这个初始化的阶段呢，你们的生活可能会突然的出现一个空白啊，一片空白，就是你们突然不知道自己想做什么，想完成什么。对以前感兴趣的事情，虽然说现在也感兴趣，但是却没有动力，也没有热情去行动，就好像是你们之前熟悉的那些路在你们的面前都断开了，你们要重新做出选择，是要跳过去继续走，还是？重新开辟一条新的道路呢？所以说，你们的人生啊，在经历这个初始化的阶段，你们就会感觉前面的路有一点混乱，好像失去了对于自己的控制，或者说事情的进展总是不能够按照你们的心意去推进。在这个阶段的话，我觉得你们需要放下自己手中的一些事情，然后去听从自己内心当中的那个召唤。它可能听起来有一点遥远和不真实，但却总能引起你们的注意。就是说。在这个时候啊，当你们的人生出现了一个空白的阶段的时候，你们要学会去倾听自己内心当中的那个声音，而也只有是在这个空白的阶段，你们才能听到你们内心当中的那个声音。他他这个声音一直都在啊，他自然的就像呼吸一样，因为太过自然，你们才会忽略他，或者说你们完全没有无法完全意识到他。但是只要你们能够让自己静下来，暂时的按下头脑的暂停键啊，你们就会。听到那个来自于心底的非常轻盈的自然的声音，因为你们已经知道你们想要的是什么了，你们需要做的只是把它，就是记起它而已。最后呢，当你们开始真正聆听自己内在的声音啊，做出新的选择和行动以后啊，你们会感觉到自己的内在变得越来越平静、释然，你们会感觉到自己的双脚终于重新踩在了大地上，终于可以 move on 了。所以说，这个命运之轮它很重要啊，就是说，在接下来的15天之内，你们会完成这样的一个初始化的过程，会重新开始听到自己内心当中的那个声音，会重新找到自己的节奏和秩序，开始开启新一轮的人生阶段。那么第二张牌呢，就是圣杯七啊，你们接下来会显化出一个非常惬意的时间段，能够让你们想做一些自己想做的事情。就是说，在接下来的15天之内，你们可能需要让自己闲下来，给自己的生活做一个减法，因为有的时候呢，我们的生活不是拥有越多越好的，刚刚好才是最好。闲下来能够赋予你们更多的创造力，你们相当中的这种创意啊，好的想法，甚至是一闪而过的某个能够改变你们人生的这样的一个主意，都是在你们闲下来的时候才得到的。当你们在做具体的事情的时候，其实你们没有时间想那么多，所以说。假如说抽到这组牌，有一部分人你们在做一些创造性的工作的时候啊，你们真正有价值的东西都是在一个非常嗯休闲的这样的一个舒适的时光当中啊才能够迸发出来的。比如说你们
创作的一些呃很优秀的作品，就是在你们一边听音乐一边发呆一边喝茶的时候，那么最幸福的时光就是最闲的时候，那个时候才能够让你们想到好多有趣的事情。所以说，接下来你们要通过一些方式让自己放松下来，从而找到打开你们身体的一把钥匙。可能会做一些冥想啊、瑜伽啊，调节你们的内在，心浮杂念，感受当下平静的状态。然后你们会重新拿回生活的主导和掌控权。第三张牌呢是宝剑国王啊，宝剑国王这张牌呢，我觉得可能是在接下来的十五天之内啊，会有一个人他自身的这种能量是很强大的，他会影响到你们，他会让你们整个人变得更自律啊、呃，并且呢有，就是很明显会提升你们自身的这种行动效率啊。他可能会言传身教啊，给到你们很多工作和学习上的建议啊，优化你们的工作效率。就是说，你们可以把这个宝剑国王看作是接下来会出现一个能够带着你们往前走的一个人，或者说这个人呢，在你们接下来的十五天之内啊，你们会得到一个贵人的帮助啊，他会看到你们身上的潜力和价值。也就是说，你们接下来可能会和一个长辈啊，很有威望的领导，很有经验、很有智慧的一个人啊，有一次直面的交流，会让你们得到很多的启发。那么第四张牌呢是魔术师啊，这张牌也很有趣啊。接下来的十五天之内，有一些事情会峰回路转，给到你们信心。魔术师呢，他其实有一些不可思议的能量在里边的，就是当你们感觉到自己自卑到极点的时候，可能你们就会突然的找到某种你们非常擅长的事情。在自卑到极点的时候，你们就会突然的自信起来，有一种物极必反的东西在里边。魔术师的话，我觉得在接下来的十五天之内，其实非常适合你们去多做一些尝试，因为你们会在接下来的十五天找到你们真正擅长的东西啊。魔术师他有一种心想事成、胸有成竹的从容和自信，所以说我觉得你们接下来是会重新梳理自己的计划，找到一种状态和感觉啊，重新让自己走向正轨。而这张 star 啊，星星牌啊，我觉得接下来你们整个人是容光焕发的一种状态，应该是会有很不错的睡眠，或者说你们身处于一个很舒服的环境和能量当中啊。接下来的十五天，你们要做的事情就是把你们的时间分给睡眠，分给你们对于这个世界的热爱。当你们开始做时间的主人，你们会感受到平淡生活当中喷涌而出的平静的力量。至于那些焦虑和不安，自然会烟消云散。所以说这张星星牌，你们会发现你们真正想要的东西是很少很少的。你们绝大多数想要的东西，其实都不是你们真正想要的，而是你被别人告诉你们需要这些东西，其实你们本质上不需要它。所以说这张星星牌呢，它一定不是向内，它一定是向内看的，而不是向外张望。如果你们向外张望，你们会发现你们的欲望就像一个无底洞一样，让你们不断的去攀比，不断的焦虑。但是如果你们能够向内看，重新把这种关注。或者说能量回收到自己的身上的时候，你们会发现原来你们想要的东西都很简单啊，或者说你们能够从那种简单的生活当中获取到最纯粹的快乐。所以说，星星牌，我觉得之所以你们会，之所以你们会容光焕发，是因为你们不是让自己走向了复杂，而是重新抵达了天真，重新找到一种能够让你们感到非常快乐的、非常简单的方式去放松自己。嗯、你们会发现这种。这种最简单的快乐，它原来才是可持续的，它才是能够长久存在的。所以说，接下来的十五天，你们真正应该做的就是让自己回归到一种简单的生活里边。然后我们抽到的这张 Ace of Pentacles 啊，接下来的十五天之内，你们可能还会收到一笔钱。嗯、呃，可能是你们之前应该收到而没有收到的一笔钱，会在接下来的十五天之内打到你们的账上，有可能是有一笔退款。总而言之，你们账户里的余额会增加。那接下来我们抽到的这四张宇宙神谕卡呢，就是你们在接下来的十五天之内会得到的一些指引啊。第一张牌就是 stability 啊 ，earth element， 稳定压倒一切。接下来的十五天，你们会来到一个稳定发展的阶段，或者说你们会用稳定的习惯来保持长期积累的节奏，去对抗环境的随机扰动。而第二张牌呢是 second house owning 啊，我觉得这张牌呢有点像是你们在接下来的十五天之内会买。会购买一个很重要的东西，会买一个大件。一部分朋友可能会有一个购买房产的想法和计划在酝酿当中啊。这张牌呢，其实它也象征的是一个很大的投资决策，就是说在十五天之内，你们会买到一个对你们很重要的东西，或者说做出一个投资的决策。你们拥有的东西啊，物质会增加，而你们自身的这种安全感呢，就是来自于一部分安全感是来自于你们拥有的这种物质。你们通过拥有更多的物质来给到自己更多的安全感，所以说我觉得在接下来你们会有意识的去
做一些储蓄啊，而不是把自己赚到的钱花出去，这会给到你们更多的安全感。而第三张牌呢是 Void of course more missing。那么这张牌代表的是，在接下来的15天之内，你们会给自己设立一个空白期啊，就像我们一开始解牌的时候说的，这个空白期呢，你们整个人可能就会和这个世界暂时的切断联系啊，好像人间蒸发或者说消失一样。这组牌，我觉得他要强调的一点就是，你们之前整个人都是承压过重的一种感觉，背负了太多的东西，导致你们整个人一直都行走在崩溃的边缘里边啊。所以说这张牌就是在告诉你们，你们需要强制让自己停下来。给自己的人生留出一些空白，在那些停顿、留白的空间里啊，是时间的关节，是美滋生的空间，让你们得以思考并从中觉醒。那么第四张牌呢 t e n t h House， The World。我觉得在接下来的15天之内呢，你们要找到自己的一个节奏啊，并不是说让你们把所有的时间都拿来休息，也不是说把所有的时间都拿来工作和学习，而是你们会找到一个微妙的平衡点，什么时候应该工作，什么时候。应该休息，就是说，你们能够更好的利用自己的时间，找到自己的这种节奏，你们不仅会收获到更多让自己喘息的时间和空间，反而你们通过休息，能够让你们自身的工作和学习的效率还有一个提升。所以说，第十宫就代表的是在接下来的这段时间当中啊，你们整体的这种事业和学业都是在往上走的一个状态，因为你们找到了自己的节奏，不会被周围的那那些环境啊，或者说人和事所影响。你们整个人反而会更加专注的去做那些真正重要的事情。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币。你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。那么首先在接下来的十五天之内啊。圣杯五这张牌呢，很明显，你们会主动的去戒除掉一些无效的社交，你们会发现很多社交都是在消耗你们的，你们已经厌倦了那种无意义的、纯粹浪费时间的社交，因为你们自身，我我感觉这组牌抽到这组牌的你们是有着很强的这种精神层面的内耗的，还没做什么事情就感觉自己累的已经不行了，那么这可能是和你们自身。在现在在做的这些事情啊，并不是你们真正想做的事情，并不是你们发自内心想做的事情。你们现在做的这个事情，你们可能从中看不到它的意义，或者说价值啊，或者说你们没有从你们现在在做的这件事情上面得到一个正向的反馈，你们可能就是在被推着往前走的。这个时候，你们很容易陷入到虚无里边，开始质疑你们所做的这些事情，它到底是不是真正有意义的。所以说，当我觉得，当你们在思考这个问题的时候，其实你们已经决定要去做一些断舍离了，去主动的和一些没有反馈的人和事、一些活动做一个切割，把你们自己保护起来，把你们自身的这种能量锁住。抽到这组牌的你们，因为天生的共情能力啊，可能常常会把别人的责任揽到自己的身上，或者说把别人的情绪吸收进来，造成这种强强烈的情绪波动。所以说，我觉得要解决这个问题的话呢。你们要做的就是设定自己的边界感，你们要主动的去选择，而不要被动的去吸收。你们要在自己的心里设定一个要或者说不要的选项，筛选你们所摄入的这样的一个信息，也筛选你们现在的这种人际关系啊，把消耗你们的一些人际关系剔除出你们的朋友圈之外。那么第二张牌呢是保健国王，接下来的十五天呢，你们会开启一个新的学习周期啊。会有一个老师，生活当中的良师益友，或者说学业上的一个老师，他会在接下来引导你们去学习，或者说他会给到你们一些有针对性的指引和建议，他会起到一个监督你们的作用啊。其实我觉得你们是需要一些外部力量的推动，才能够让你们变得更加自律、更有执行力的、更有工作效率的去开展一些事情。第三张牌也很有趣啊，权杖骑士，在接下来的十五天之内，你们可能会。更理智的去权衡利弊之后啊，放弃一些事情，放弃一些目标，就是你们会客观的看待你们当下的自身的这种能力啊，你们所拥有的资源，有一些事情你们可能暂时是没有办法去完成的，所以说你们可能会做出一些取舍。这张牌就是在强调有，有的时候你们理智的放弃，胜过盲目的执着，因为你可以看到啊，牌面当中这座啊、呃、这座高山，可能就是你们之前所想要去。冲刺啊，或者说达到的一个目标，但是你们现在意识到了，你们现在和那个目标之间有一定的距离。
它不是你们在当下就能够立刻完成的。而且呢，我觉得这张牌也是在告诉你们。当你们短暂的，就是暂时的放下了一些东西或者说目标以后，你们会发现，原来生活当中还有如此之多的可能性，等着你们去发现。你们之前可能陷入到了一种固化的思维模式当中，就是你们觉得，你们如果想要到达一个地方，你们好像必须要完成某件事情，你们才可以去到那里。但是其实你们完全可以绕过它，就是说这个世界上没有什么你们必须要做的事情，也没有什么你们应该要做的事情。那些你们必须要做、应该要做的事情，其实都是别人告诉你们的。所以说，这个权杖骑士呢，你们应该能够理智的放下一些执念，或者说理智的放下一些不切实际的目标之后，你们人生的可能性才会被彻底的打开。所以说，这张星币是从了，接下来的十五天之内，你们会有一个重生，啊，脱胎换骨，焕然一新，有一种雄关漫道真如体，而今迈步从头越的豪迈。你们。会踏上一个人生的新的旅途和征程啊，就是在你们果断的放弃了一些不切实际的目标之后，你们会发现人生不是必须要怎样怎样你们才能够拥有幸福的，或者说你们的人生不是必须要达到什么目标之后你们才能够拥有精彩的一生。其实那些东西啊，你们以为的那些东西只不过是你们自身的执念而已。所以说，在接下来的十五天呢，你们其实就是轻装上阵啊，降低对于自己的预期和要求。你们要告诉自己，你们所经历的一切都是来帮助你们成长的。虽然你们还不清楚这一切发生的原因，但是你们不会再苛责自己，坦率的面对自己，肯定自我价值。但是同时，你们也有能力去承认和接纳自己当下的这种局限性。这个时候，当你们能够明白这一点以后啊，你们会发现。就是你们现在没有办法解决的问题，随着你们未来自己的成长啊，那些问题它都会迎刃而解的。那我们抽到的这张圣杯二呢，在接下来的十五天啊，有一个人会从很远的地方赶来，和你们把酒言欢，追溯过往啊，会有一个敞开心扉的沟通，也可能是你们会盛装打扮去见一个很重要的人。在接下来的十五天，你们要见到的这个人，他是来自于过去的一个人啊，你们两个人有着大量的共同的美好的回忆。而这张权杖八呢，我觉得。就是说，你们在接下来的十五天会被幸运女神眷顾和某个危险擦肩而过。也就是说，权杖八，其实你们担心的那些事情并不会真正的发生，或者说它会出现，但是你们不会被这些事情所影响。我觉得抽到这组牌的你们，可能你们会发现你们有一种很特殊的能力啊，就是你们总是能够化险为夷，转危为安。那我们抽到的。这几张牌呢？啊，占星神谕卡，第一张牌就是 Third House Messages。这张牌就是你们在接下来的十五天之内可能要做出一个决定啊。在做出这个决定之前，这张牌就告诉你们，你们一定要先去收集足够的信息，收集足够的信息才能够帮助你们做出正确的判断啊。其实有的时候我们做出错误的判断，只不过是因为我们收集的信息不够全面，导致我们做出这个判断的过程啊，在权衡利弊的过程当中，我们整个人的这个。呃，信息不不足的情况下，可能它会导致我们做出一个没有实现这种利益最大化的决定。所以说，在决定之前，一定要有收集信息的这个过程。同时呢，收集信息啊，也是能够帮助你们提升自己的认知，提升对于这个世界的认知。而且你们要注意啊，一旦你们做出了决定和选择之后，就要头也不回的坚定的去执行。你们做出的那个决定和选择啊，不要总是回头看啊，在做出决定之前，再怎么谨慎也不为过。但是，一旦你们做出了决定，你们就要用尽全力把你们做出的那个决定变成正确的决定。而第二张牌呢是 Six House Routine， 代表的是在接下来你们能够把每天最基础的事情做好，把那些简单的事情重复做，重复的事情认真做，就是会维持一种稳定的工作和学习的习惯啊在里边。它代表的是每天重复不断的循环的一种生活的日常啊，你们会在这种生活的日常里边感感受到一些琐碎的美好。就是说这张牌是在告诉你们，如果你们想取得一些人生成就啊，其实我们只需要做到两件事情，就是第一，我们要确定我们做的那些事情呢，它是附着于生命之上，可以通过不断的重复和积累来变得越来越好的。而第二件事情呢，就是。你们要日复一日的去坚持做这件事情，嗯，把那些简单的事情重复做啊，重复的事情认真做，把你们那个伟大的目标或者说梦梦想分割成无数的小目标以后，然后一点点的去实现它。这个时候你们会明白，虽然说这个过程会有阻力和动荡。
，甚至你们会在追逐自己梦想的过程当中摔倒，但是你们不能够因为害怕摔倒而不去走路。因为走路的过程一定会摔倒，但是你们每摔倒一次，你们接下来的路都会走得更加的稳健，因为你们会从中得到成长。第三张牌呢是 life s t a t s 我觉得接下来你们会彻底的还清当下的某种负债啊，这个负债可能是金钱上的负债，也有可能是人际关系上的负债，你们欠了一个人情债，或者说你们之前拖延的事情啊，工作、学业，它也是一种债务，需要你们去还清。这些债务不会因为你们视而不见，它就消失掉。而是你们会意识到这个问题，然后你们会一口气的在接下来的十五天之内把欠下来这些债、工作上面没有完成的事情、学业上面没有做完的作业啊，后期把它们都解决掉。你们会非常享受一口气做完一些事情带来的成就感，会让你们整个人都充满了生气啊，会让你们整个人都变得非常的自信。这张牌就是在告诉你们，一定要今日事今日毕，不要把今天的工作留到明天再做，这样你们身上的债务会变得越来越沉重。那么最后一张牌呢是 Leo I will， 你们会明白一件事情啊，如果你们没有自己的主见，没有自己的边界感，可能你们就会任人宰割、啊。所以说有一句话是这样说的，就是如果你们不能听命于自己，那就必然会受命于他人。所以说接下来你们可能会亲自的去做一些事情，而不是把这些事情推给别人，或者说逃避一些你们应该承担的责任啊，勇敢的去直面那些问题和挑战。你们之前可能一直都在观察和参与之间来回的摇摆和纠结，那么这张狮子牌就直接告诉你们答案了。你们要亲自的下场，去主动的参与，做出行动和改变。这张牌呢，狮子牌，我觉得它也是在试图告诉你们，你们必须要克服或者说超越自身的某种限制性的信念，因为你们总是感觉自己好像没有什么特别的。我觉得现在的你们可能更需要的是一种迷之自信，你们需要超越自身内在的一种想法，就是总是感觉自己是平庸的。其实你们并不平庸，你们也绝不普通。你们内在的这种独一无二的天赋和特质还没有被释放出来，你们必须要有这样的一种迷之自信啊，就是天生我才必有用，因为你们相信的这些事情最终都是你们所实现和体验到的。而如果你们能够带着这种信念，日复一日的去做着你们擅长的事情。若干年后，你们一定会惊讶于自己的成就的，因为你们会很难相信，在很多年以后，你们会从无名的大众当中崛起，冒着被放逐、侮辱和嘲笑的风险露出头来，有一种无法解释的原因驱使着你们向前。这就是狮子座的这样的一种能量啊，一种舍我其谁的霸气。你们的内在有一种声音意志在驱使着你们，鞭策着你们，最终会让你们爆裂开来，是内在的这种意志的种子发芽、生长、开花。最终你们会完整的绽放你们自己，相信你们是最好的，相信你们值得所有的美好，然后你们就会真的值得。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。